বাবা কি ব্যাপার বাবা এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে আছো কেন ওঠো উঠছে বা উঠছে বাবা এত বেলা পর্যন্ত কিন্তু ঘুমানো ঠিক না অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম তোর মা শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছে আমি তোমার এখানে বলেছি এরকম রাত জেগে থাকবে না চারিদিকে চিন্তায় অস্থির লাগছিল মা ঘুম আসছিল না বাবা তোমাকে বুঝতে হবে এখন তোমার বয়স হয়েছে এখন অনিয়ম করে একদম ঠিক না খবরদার মা খবরদার আমাকে বয়সের কথা মনে করে দিস না তুই আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিতে চাস নাকি হ্যাঁ শোন সারা জীবন তো নিয়মের বেড়া জেলে ছিলাম বাকি কটার দিন না হয় অনিয়ম করেই কাটিয়ে দিই অসুবিধে কি একদম না অনিয়ম করে একদমই চলবে না আবার তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি একজন ডক্টরের বাবা তোমার মেয়ে এখন ডক্টর ও তাহলে তো আমাকে নিয়ম মেনেই চলতে হবে হ্যাঁ ডাক্তারের ঘরে অনিয়ম হবে এটা তো হতেই পারে না তাই না সবখানে চকলেট না করো কি অবস্থা তোমার খালি খেললে হবে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে পাপড়ি তুমি কি হইতে চাও বড় হয়ে আমি বড় হয়ে তোমার মতো ডাক্তার হইতে চাই আমিও ডাক্তার হইতে চাই এত সহজ ডাক্তার হতে হলে অনেক পড়াশোনা করতে হবে তাই না তো হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না আমি পড়াশোনা করব আরে যে আপনার মন খারাপ কেন আপনি কি হবেন বড় হয়ে আমি বড় হয়ে ট্রাক ড্রাইভার হবো ট্রাক ড্রাইভার হবা তুমি না না আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো ও ইঞ্জিনিয়ার হবা এইবার ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে শোনো তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো আপুর কথা একদম ঠিক ঠিক শুনবা ওকে আজকে তাহলে আসি দুষ্টানে কবে না কিন্তু হ্যাঁ আর ইতো আবার কথা শুনবা নাও তুই বেকার এটা রেস্টুরেন্টে দাদা যে ঘটনা আছে প্রথম ঘটনা 
তুমি তো জানোই আমার একটু কচি কাচাদের টাইম দিতে হয় সেটা আমি জানি কিন্তু তুমি কি শুধু তাদেরই টাইম দেবে আমার কথা ভাববে না কি বলছো ভাবে না না তুমি আমার কথা ভাবো কিন্তু বলি না আমার কথা ভাবো না কিন্তু তুমি সবসময় আমার ব্যাপারে একটু উদাসে হ্যাঁ এইটা বলতে পারো আমি একটু এরকমই মানে ছোট বড় থেকে এরকম আমি সারা জীবনে এরকমই থাকবো কোনো সমস্যা আপাতত কোনো সমস্যা নাই তবে তবে আবার বিয়ের পর তোমাকে আমার কথা মতো চলতে হবে পারবো না পারবে না মানে মানে তুমি যদি আমাকে বিয়ের পরে চেঞ্জ করতে চাও আমি তোমাকেই বিয়ে করব না ব্যাট দেশে কি মেয়ের অভাব পড়ছে নাকি কি বললো আমার বড় বললে কি হবে শুনি जोगार <laughs> 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 खुजे पाई तु छा तो क्यों स्मरण कर खुजे मास्टर्स पढ़े 
রূপে গুণে অনন্যা তুমি দেখতে একদম ফিদা হয়ে যাবে মেয়েটা এত সুন্দরী বাহ তাহলে তো খুব ভালো হয় একদিন ঘটা করে তুমি মেয়েটাকে দেখে আসো তুই একটা কাজ কর মেয়ের বাবার সাথে কথা বল আগামী শুক্রবারে আমরা মেয়ে দেখতে যাব ঠিক আছে আমি মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলছি কিন্তু এর মধ্যে তুমি ভাগ্নের সাথেও কথা বলো মানে ওর যদি আবার অন্য কোথাও পছন্দ থাকে পরে যদি আবার রাজি না হয় ঝামেলায় পড়ে যাবো না না রে ভাই আমার ছেলে আমার মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না তুই পাত্রী দেখার ব্যবস্থা কর ও তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই আমি মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে সব জানাচ্ছি কিন্তু আপা আজকে আমাকে যেতেই হবে এক ঘন্টা টাইম আছে তো পুরো খেয়ে যাবি না আরে না না আরেক দিন খাবো তো আপা ভালো থেকে আমি ফোন জানাচ্ছি সব আচ্ছা আমি তোমার সব স্বপ্ন পূরণ করছি কি হলো কি ভাবছো কই না কিছু না রে কিছু না বাবা আমি তোমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে তোমাকে দেখতে দেখতে বড় হয়েছে আর তুমি যেমন মায়ের আদরে স্নেহে আমাকে বড় করেছো আমি কিছু না বললেও মনের কথা বুঝতে পারো আমিও ঠিক তেমনই তোমার মনের কথা বুঝতে পারি হুম ছোটবেলা থেকে একসাথে চলতে চলতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার মেয়েটা অনেক বড় হয়েছে তাও আবার ডাক্তার হয়েছে না বাবা আমি এখনও তোমার সেই ছোট্ট রিমিটেই রয়ে গেছি তুই ছোট্ট রিমি নেই তুই বড় হয়েছিস তোকে এখন আমার বিয়ে দিতে হবে তো মতামতটা কেমন বল বুঝেছি আমি এখন তোমার কাছে বোঝা হয়ে গেছি আরে না না আমি তো সেভাবে বলিনি তুই বুঝতে পারছিস না আমি হচ্ছি একজন কন্যার পিতা একটু বোঝার চেষ্টা কর মা বাবা হিসেবে তো আমার একটা দায় দায়িত্ব আছে আছে না আমি এত কিছু বুঝতে চাই না বাবা বললাম তো দেখো বাবা সারাটা জীবন তুমি আমার প্রতি অনেক দায়িত্ব পালন করেছো এবার আমাকে তোমার জন্য কিছু করতে দাও আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না বাবা ও বুঝতে পেরেছি তুই ঋণ শোধ করতে চার ছি বাবা এটা তুমি কি বললে সন্তানরা কখনো বাবা মার ঋণ শোধ করতে পারে এটা হয় মেয়ে বড় হলে তাকে বিয়ে দিতে হয় এটা হচ্ছে সমাজের নিয়ম আচ্ছা তোর যদি কোনো পছন্দ থাকে সেটা তুই আমাকে বলতে পারিস আমি তো ছোটবেলা থেকেই তোর মতামতকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি কোনো আপত্তি করিনি তুই আমাকে নিঃসংকোচে বল কি হলো চুপ করে আছিস কেন বল বাবা আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি ওর নাম রাহি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে সংসারে হাল টানতে আর ভাল লাগতেছে না তোকে বিয়ে দিয়ে বৌমা ঘরে এনে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে আমি একদম নিশ্চিন্ত হব মা সব ঠিক আছে কিন্তু কিন্তু কি আমি মেয়েকে পছন্দ করি তাই নাকি তাহলে তো খুব ভালো হয়েছে আমার আর এখন মেয়ে খোঁজা লাগবে না কিন্তু তোর মামাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি সেটার কি হবে মা তুমি তোমার ভাইকে চেনো না তাকে বলবা একটা সে করবে আর তুমি মামাকে ফোন করে বলে দাও তার মেয়ে দেখার কোনো দরকার নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফোন করে বলবো মেয়ে দেখার দরকার নেই কিন্তু তুই 
ওই মেয়েটাকে বাসা নিয়ে আসে আমি ওকে দেখতে চাই পরিচিত হতে চাই আর তারও তো এই বাসাটা চেনা দরকার তাই না বাসা চিনে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আমি রিমির সাথে কথা বলে ওকে একদিন বাসায় নিয়ে আসবো আচ্ছা মেয়েটা কি করে আমরা একসাথে পড়তাম সেও এখন ডাক্তার তাই মানে তুইও ডাক্তার আমার বৌমাও ডাক্তার আমার যে ভালো লাগছে আমি জানতাম আমি জানতাম আমার চেনের পছন্দ অনেক ভালো হবে আমি তাহলে যাই তুই ঘুমিয়ে পড় আমি যাকে স্নান সবাই খারাপ করবি মা তুমি যাও আমি হাতের কাজটা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ছি ঠিক আছে কি খবর ডাক্তার সাহেবা আপনার কুচি কাটাদের কি অবস্থা উমটাল মাধবকে <laughs> সারাক্ষণ চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য শোনো তুমি যদি এখন আমাকে এরকম দেখতে থাকো না তাহলে আজকে তোমার মায়ের কাছে আমার যাওয়া হচ্ছে না টাইম নেই হাতে না না দেখা তো করতেই হবে মা তার একমাত্র পুত্র বধুকে দেখতে চেয়েছে না গেলে হবে বলো আর যদি না যাই ওদিকে আমার মামা পাত্রি তাকে শুরু করে দিয়েছে কি হ্যাঁ ওরা তাকে কোনো একটা প্যাচ লাই না জি না একদমই না চলো ঠাসুর মাকে দর্শন দিয়ে এসছে সেটা ঠিক আছে তুই একটা কথা মায়ের সামনে আমার সম্পর্কে উল্টা পাল্টা কিচ্ছু বলা যাবে না হ্যাঁ আমি নিজের মায়ের কাছে একদম ইনোসেন্ট পাও উল্টা কথা বলবো তাই তো যা বলছো তাই বস চল এবার চলো চলো মা তোমাকে রিমির কথা বলেছিলাম না রিমি সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি মা তুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি আপনি আর আমাদের খুব ভালো আছে তো বাবা কেমন আছে বাবাও ভালো আছেন কি বলো মা ঠিক বলেছি না জি আপনি যা ভালো মনে করেন তাহলে আগামী শুক্রবার তোমাদের বাসায় যাচ্ছি এটা কনফার্ম তোমার বাবাকে বলে দিও হ্যাঁ আন্টি আমি বাসায় গিয়ে বাবার সাথে কথা বলে তারপরে তোমার বাবা কি উত্তর দিল বা ওনার ডিসিশন কি সেটা জাহিদকে জানিয়ে দিও আন্টি আমি আজকে তাহলে আসি সে কি তুমি আমাদের বাসায় প্রথম মিলে না খেয়ে যাবে আসলে আন্টি বাবা তো বাসায় একা আর আমি যতক্ষণ না ফিরি অতক্ষণ বাবা কিছুই খান না তাই আমি বাইরে কিছুই খাই না তোমার বিয়ের পর বাবার কি হবে বাবাকে আমার সাথে নিয়ে আসবো যদি আপনাদের অসুবিধা না হয় না না আমাদের কোনো অসুবিধা নেই আমরা তো একই পরিবার আন্টি আপনি ভালো থাকবেন আসি তুমিও খুব ভালো থাকবে কেমন আবার এসে কিন্তু অবশ্যই দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা ও হ্যাঁ তাই যা আপা আপনারা এসছেন আমি খুব খুশি হয়েছি ভাই সাহেব ছেলে মেয়ে দুজন দুজনকে পছন্দ করে এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওদের চার হাত এক করে দেওয়া একদম ঠিক বলেছ আমি আপনার সাথে একমত তাহলে তো আমাদের কথাবার্তা আগানো উচিত তাই না জি জি এইভাবে কি করব বিয়ের ব্যাপার আসলে বুঝতে পারছি না যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন ভাইজান আমার ছেলে বলেন আর মেয়ে বলেন ভিবাই আমার সব তাই আপনারা যেটা ভালো মনে করবেন সেটাই করবেন আমার কোনো আপত্তি নেই আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো আপত্তি নেই কিরে বা তোর কিছু বলার আছে বল মামনি তুমি তোমার কোনো মতামত থাকলে বলতে পারো আমার কিছুই বলার নেই আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই তুই কিছু বলছিস না যে আমি আর কি বলবো তোমাদের সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত শোনে না বা একটা কথা বলি আমার মেয়েটা কিন্তু এখনকার মেয়েদের মতো না ও সব সময় আমার কথা মতোই আমি আশা করবো যে 
আপনার বাড়িতে গিয়েও আপনার কথা মতোই চলবে আমি জানি আমার বৌমা খুব ভালো মনের মানুষ আমি প্রথম দেখাতেই বুঝতে পেরেছি আজ তাহলে উঠি ভাই যান না সে কি এখনই চলে যাবেন কেন কিছু তো গেলেন না বাবা তুমি নাম কিছু হ্যাঁ আপা নেন এক হাতে সংসার বুঝতেই পারছেন আমাকে তো সব সামলাতে হয় হ্যালো মুকলেশ কেমন আছিস ভাই আমার আর খোঁজ খবর নেয় কে আমি আছি ভালোই আছি কিন্তু আপা তোমরা আসলে না যে আমি আমার বন্ধুকে বলে রেখেছিলাম যে তোমরা আসবা বিষয়টা কেমন হয়ে গেল না মান সম্মানের ব্যাপার তোমাদেরকে ওহো ভাই তোকে তো আমি ফোন করব করব বলে আর করাই হয়নি শোন না আমার জাহিদের বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক বলো কি তোমরা বিয়ে পাকা পাকি করে ফেললে আর আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলে না আসলে হয়েছে কি মানে দুজনেই সমান সমান না সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা ভাই ঠিক আছে যা করেছ ভালোই করেছ ভালোই হয়েছে আমার আর শুন না ভাই তুই রাগ করিস না আর দোয়া করিস ওদের জন্য হ্যাঁ আরে না না আমার রাগ করার কি আছে আমি এখন রাখছি হ্যালো হ্যালো মুকলেশ কি ব্যাপার ফোনটা কেটে দিল কি জানি বাপু ওর মাথায় কেটে উঠছে আপনার ফুল হাতে কই যান সাহেবের বাড়ি কুন্ডা আমার কাজ নাই আমার কাজ তোমার সাথে আমার সাথে আপনার কাজ ঠিক বুঝলাম না আছে আছে অনেক কাজ আছে মনে করো আফজাল চৌধুরী মেয়ে রিমি সে কি তোমার সারের নিজের মেয়ে আমি এই বাড়ির নুন খাই আমি যার নুন খাই তার গুণ খাই তাই আমি কিছু জানাইতে পারবো ও একটা ভালো কথা মনে করছো নুন আর গুণ তোমার নুন খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করতে আসি দাঁড়াও আরে ইচ্ছা ছিল এক হাজার টাকায় দেবো পাঁচশো টাকায় খুঁজতে আসে এই নো কষ্ট স্যার ফাইভ হান্ড্রেড নুন খাওয়ার টাকা এটা কি করলেন স্যার আমার একটা দায়িত্বের মধ্যে ফালাই দিলেন আমি জানলুন খাই তার গুণ গাই বলেছেন কি জানতে চান এইবার আমি যা তা প্রশ্ন করব তার ঠিক ঠিক সঠিক উত্তরটা তুমি দিয়ে দিবা আমি শুনলাম 
তোমার সার আফজল চৌধুরী তার মেয়ের মেয়ে সে নাকি তার নিজের মেয়ে না তোমারে অনেক ধন্যবাদ রাত তথ্য দিস শোনো আমি মোবাইলে তোমার ফোন করতে পারি আর তথ্যের জন্য এই কারণে তুমি চামে তোমার মোবাইল নাম্বারটা একটু বইলা দাও আমি তোমার মিস কল দিয়ে বুঝাই দিই এটা আমার নাম্বার ঠিক আছে কত নাম্বারটা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন ওয়ান টু সেভেন সিক্স ওয়ান টু হ্যাঁ এই আমি একটা মিস কল দিতে ফেলি মোবাইল কই ও ঠিক আছে সেভেন জিরো ফোন দিতে দেখবো ওইটা আমার নাম্বার আচ্ছা আমার যদি আরও অনেক তথ্যের দরকার হয় সব তুমি দিবা নুন খাওয়ার টেঙা পাইবা আর শোনো হ্যাঁ আমি যাইছিলাম কাউরে মিস করার দরকার নাই ওই যে টাকা দিলাম ফুল কপি দিয়া একদম মাছ কিনা খাইবা ঠিক আছে ভালো আছে ভালো আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম মুগলাস তুই এসো ভাই কেন আমাকে দেখে চমকে উঠলে মনে হয় চমকে উঠবো কেন হ্যাঁ তুই বাগনাম হাললো বস তো আমি বস না আমি বসতে আসিনি আহা বোনের বাসা একটু দাঁড়িয়ে থাকে বস এবার বক কি হয়েছে বক এটা কি করলে আপা কি করেছি বল তুমি আমাকে মেয়ে দেখতে বলে তোমার ছেলের জন্য অন্য জায়গায় মেয়ে ঠিক করে ফেললে একবার আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলে না আরে বাবা তুই যেটা ভাবছিস ব্যাপারটা সেরকম না তাহলে ব্যাপারটা কেমন শুনে তুই সেদিন আমার বাড়ি থেকে গেলি না বিয়ের কথা বলে তারপর আমি জায়েদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করলাম তখন সে বলল সে একটা মেয়েকে পছন্দ করে আচ্ছা বলতো ভাই আমার কি করার আছে তোমার ছেলে বললো একটা মেয়েকে পছন্দ করে আর তুমি রাজি হয়ে গেলে মানে সে মেয়েটা কোন বংশের তার পরিবারের পরিচয় কি এগুলো তুমি জানার চেষ্টা করবে না জানি তো মেয়েটা ডক্টর এবং খুব লোক কি সুন্দরী একটা মেয়ে চাই বাসে নিয়ে আসছিল মেয়েটা হচ্ছে আফজাল সাহেবের মেয়ে মানে একমাত্র মেয়ে উচ্চ বংশ আপা তোমার ছেলের বউ ডাক্তার শুনে এত খুশিতে আত্মহারা হওয়ার কিছু নেই আর আফজাল সাহেব অতি উচ্চ বংশীয় এতেও গর্ব করার কিছু নেই কারণ এর পেছনে অনেক বড় ইতিহাস আছে ইতিহাস মানে কি বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না শোনো আপা ওই মেয়ে আফজাল চৌধুরী নিজের মেয়ে না ওই মেয়েকে উনি রাস্তা থেকে পুড়িয়ে এনে বড় করেছে আমি যতদূর জানি আফজাল চৌধুরীর স্ত্রী চলে গেছেন এই কারণে যে আফজাল চৌধুরী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম সেই কারণ তোর কথা যদি সত্যি থাকে তাহলে আফজাল সাহেব কেন কথাটা গোপন করলো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তোমাকে জানালে কি তুমি ওই রাস্তার বংশ পরিচয়হীন মেয়েকে ছেলের বউ করে আনতে তাই তোমার কাছে গোপন করে গেছে এখনো সময় আছে আপা তুমি আফজাল সাহেবকে গিয়ে ধরো এই বিয়ে বন্ধ করো আমি কালই আফজাল সাহেবের কাছে যাব জিজ্ঞেস করবো এই ব্যাপারটা কেন এড়িয়ে গেলাম আমি তাহলে আসি আপা তুমি বিষয়টা মাথায় রেখো रवींद्रनाथ ठाकुर अनंत प्रेम कवित लाइन तुम कविता चर्चा शुरू कर ভান্ডারে যদি একটু একটু সাহিত্য না থাকে তাহলে বিশেষ দিবসে বিশেষ মানুষকে কি উপহার দেবো বলো খুব ভালো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকা খুবই ভালো এসো না তোমাকে ছাড়া একলা একলা থাকতে ভালো লাগছে না কি বুঝতে পেরেছি তোমার মাথাটা একবারই গেছে তুমি বিশ্বাস করো আমি যা বলছি সবটুকু সত্য বলছি শোনো জাহিদ তুমি একজন ডাক্তার 
তো ডক্টরদেরকে এত বেশি ইমোশনাল হলে চলে না আরে বাবা ডাক্তার বলে কি মানুষ না যে ডাক্তার মনে ভালোবাসা থাকবে না সে রোগীকে কিভাবে সেবা দেবে বাহ তুমি তো ভালোই বলেছো তবে জাহিদ এই দিন যতখানি আগাচ্ছে আমার কেমন যেন টেনশন লাগছে মনটা খুব ভার লাগছে তুমি হঠাৎ এই কথা বলছো কেন তুমি তো জানো আমি বাবাকে ছাড়া থাকতে পারবো না আর বাবা আমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না আমি জানি আহা বাবা কাছ কেন মানুষের জীবনটাই তো এমন এক কুল ধরতে হলে আরেক কুল ছাড়তে হয় এটাই তো নিয়ম শোনো জাহিদ আমি সত্যি বাবাকে ছাড়া থাকতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি তোমার বাবার কাছে থেকো তোমার যখন মন চাইবে তখন তুমি আমাকে বলবা আমি তোমাকে আমাদের বাসে নিয়ে আসবো ঠিক এবার হলো আচ্ছা তুমি এত ভালো কেন বলো তো তুমি ভালো তাই থ্যাংকস শোনো অনেক রাত হয়েছে এখন ঘুমাও বাই হ্যালো বসুন বসুন অর্থাৎ এই সময়ে আপনি আমার বাসায় আপনার সাথে জরুরি কথা আছে তাই না জানিয়ে চলে আসলাম কোনো সমস্যা না 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 কোনো সমস্যা নেই তাছাড়া আপনি তো আমার আত্মীয় আপনি যে কোনো সময় আমার বাড়িতে আসতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই দেখুন ভাই সে আমি সমাজ সময়ের মানুষ সোজা সাপটার কথা বলতে পছন্দ করব আপনি কি বলতে যাচ্ছেন বলুন আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করবো সেটা সঠিক উত্তর দেবেন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না 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 আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোনো উত্তর দেবো না আপনি কি জানতে চাচ্ছেন সেটা বলুন যে আমি আপনার নিচে নিয়ে কেন আপনি এই প্রশ্ন করছেন কেন আমি আগেও বলেছি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আমাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোনো উত্তর দেবো না রিমি আমার উরস্ত সন্তান না হয়েও ওর সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক ওর করিজার ধন আপনি শান্ত দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন না না আমি শান্ত দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছি না হ্যাঁ করছেন আপনি আমাকে নয় ছেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন না বিয়ান সাহেব তাহলে আপনি সত্যিটা শুনুন ভাঙতি লাগবে না এই টাকাটা পুরোটাই তুমি রেখে দাও ছোট মানুষ তুমি কি কাজ করবে আপনি মনে হয় আপনার সাথে মানে লোয়ে যাইবেন না 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 নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো তোমার কোন কাজ করতে হবে না ঠিক আছে আমার বাড়িতে অনেক কাজের লোক আছে তারা সব কাজ করবে তুমি আমার আমার মেয়ের মতোই থাকবে হ্যাঁ আসো আসো গাড়িতে আসো আসো এটা দাও উঠো উঠে যাও সবই তো শুনলেন এখন আপনি বলুন বেন একটা অসহায় শিশুকে মানুষের মতো মানুষ করতে পারাটা কি আমার জন্য ভুল আমি কি কোনো ভুল করেছি ভুল শুদ্ধ আমি বুঝি না বুঝতেও চাই না সমাজে আমার একটা মান সম্মান আছে 
বড় একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম কামনা কার পাপের চুল আপনি আমার ঘরে যাচ্ছেন এই কষ্ট সারাটা জীবন আমাকে ভোগ করতে হইত প্লিজ প্লিজ আপনার কাছে অনুরোধ আবার আমার মেয়েটাকে নিয়ে এরকম বাজে কথা বলবেন না প্লিজ মা তুমি এই সময় এখানে হ্যাঁ আমি আসলাম আমি আসছি তোর হবসর শুনে মুখোশ খুলে দিতে এই মানুষটা এই মানুষটা আমাদের সাথে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে মুখোশ খুলে দিতে মানে কি বলছো শুধু মিথ্যা না তোর সাথে আমার সাথে প্রতারণা করেছিল মা কি প্রতারণা করেছে কি বলছো তুমি তুই যাকে বিয়ে করবি না হ্যাঁ যাকে তুই বিয়ে করতে চাচ্ছিস সে আফজাল সাহেবের মেয়ে না আফজাল সাহেব তাকে রাস্তায় করিয়ে পেয়েছে জন্ম দিয়েছিল আসলেই সে অনেক অভাগা তা না হলে এরকম ফুলের মতো একটা মেয়েকে হারায় বা জন্ম হয়েছে কুকুর মধ্যে তার মধ্যে আপনি কি ভালো খুঁজে পাবেন কি ভালো হবে তার আহা মা তুমি থামবে তুই এই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবি না মা তুমি মাথাটা ঠান্ডা করো সবার আপা এইভাবে মেয়েটা ভেঙে দেবেন না আমার আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই ফাঁকি নিষ্পাপ মেয়ে ফোয়ের মতো পবিত্র তুমি ওনাদের কেয়ার অনুরোধ করো না প্লিজ আমার জন্ম তো কুকর্মের কারণে সে আমাকে কেন তারা ছেলের বউ হিসেবে ঘরে তুলেন চুপ কর একদম চুপ কর কে বলেছে কে বলেছে তুই জন্ম কুকর্মে না এমন তো হতে পারে যে তুই তুই ভদ্র ঘরের সন্তান রোড অ্যাক্সিডেন্ট তোর ফ্যামিলি সবাই মারা গেছে তোকে নেওয়ার মতো কেউ ছিল না হতে পারে না এমন বাবা জাহেদ এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত সেটা তুমি বলুন দেখুন আঙ্কেল যেহেতু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে আমি একটু সময় নিয়ে মায়ের সাথে আলাপ করি আপনাকে জানাচ্ছি खुशी भेगे तुम्हारे স্বামীর ঘরে তো মেয়েদের আসল ঠিকানা কেন বাবা বাবার ঘর কি মেয়েদের আসল ঠিকানা হতে পারে না তা কি কখনো হয় রে মা এটা তো সমাজের চিরাচরিত নিয়ম আমি তোমাদের নিয়ম মানি না আমি যখন থাকবো না তখন তো কি হবে রে মা আমি তোমাকে কোথাও যেতেই দেবো না আজ নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে আমার কিছু ক্ষমা করে দিস মা ছিছি বাবা তুমি কথা বলো না তুমি তো আমার আদর্শ আমি তোমাকে নিয়ে গর্ব করি তুমি আমার মতো একজন ঝরে যাওয়া শিশুকে যোগ্য মানুষ করে তুলেছ বাবা আমি তো এখন আর সমাজের আবর্জনা নই আমার আফসোস কি জানিস মা আমি তোর ভালোবাসার মানুষের কাছে তোকে তুলে দিতে পারি আমরা আচ্ছা মা বলতো নাম পরিচয় বংশ মর্যাদা সব ঠিক কি হয় কি জানি হয় আমি জানি না কিন্তু তোমার মন যেরকম উদার সবার তো এরকম না বাবা তাই হয়তো তোমার মতন করে কেউ ভাবতেই পারে না আসলে আমাদের সমাজের মানুষগুলো না দিন দিন কেমন যেন আধুনিকতার নামে সংকীর্ণ মনের হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তুই কি বলতে পারিস একজন অসহায় বাবা হিসেবে তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না বাবা তুমি যেমন রাস্তা থেকে করিয়ে নিয়ে আমাকে মানুষ করেছ আমিও ঠিক 
ঝরে যাও শিশুদের মানুষের মতো মানুষ করে তো আমি আমি যে নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না মা আমার যে খুব অসহায় লাগছে রে মা আমি করবো বাবা বাবা আজকে থেকে আমার ভালোবাসা শুধু তুমি আর আমার ওই কচি কাছে বাচ্চারা আমি আমার জীবনটাকে তাদের স্বপ্ন গড়ে তোলার জন্য উৎসর্গ করবো বাবা একটু হাসো খুঁজলে ভালোবাসাটাকে সম্মান করলে না দেখো আমি মাকে অনেক ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি কিন্তু মা কোনো ভাবেই রাজি হচ্ছে না বুঝলাম তুমি ফোন কেন করেছো এসব কথা জানানোর জন্য কারণ সন্তানদের উচিত তাদের বাবা মামার কথা শোন আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসো না ঠিক আছে রাখি বাহ খুব সুন্দর কথা লিখে সৃষ্ট বাবা আমাকে বলেছিলাম না এর সময় হচ্ছে আমি বেঁচে থাকার উৎস আন্টি উনি কে উনি উনি আমার বাবা যেখানে আমার মতন হাজারো নেমে জায়গা হবে তুমি কি বলো বাবা মা এটা তো খুবই ভালো কথা আলহামদুলিল্লাহ তুই এগিয়ে যাওয়া আমি তো বাসেই আছি শুনলে তো আজকে থেকে তোমাদের দাদু ভাই তোমাদের সাথে পড়াশোনা করবে তোমাদের সাথে খেলবে তাই না তবে এখানে আমার তৃষ্ণার্থ হৃদয় শুধু তোমাকেই খোঁজে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ছাড়া আমার জীবনটা ধুধু মরুভূম কারণ জীবনটা তো অনেক অল্প সময় আর আমি সারা জীবন যে কষ্টটা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি তার চাইতে তোমাকে না পাওয়ার কষ্টটা অনেক আপে এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হবো প্রশ্নের উত্তর চাও এই যে এই বাচ্চাগুলো তো দেখছো না আজকে থেকে আমার জীবনের সমস্ত ভালোবাসা আমি ওদেরকে উজার করে দিই তার মানে আজকের পর থেকে আমি তোমার কাছে মৃত মৃত তুমি সেদিন থেকে হয়ে গেছো যেদিন থেকে তুমি বংশ মর্যাদার কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারো তাই এটা আমার কাছে নাম বংশ পরিচয় এগুলো কোনো বড় বিষয় না আমরা সবাই মানুষ 
আমি আমার জীবনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি ভালো থেকো তোমার কথাটা আমি রাখতে পারলাম না তোর হাসিতে আমি স্বপ্ন খুঁজে পাই তুই ছাড়া আমার তো কেউ নাই তোর হাসিতে আমি স্বপ্ন খুঁজে পাই তুই ছাড়া আমার তো কেউ নাই তোরা বেশে মন হয় দাসি তাই তো তুকে বারে বার খুঁজে 